विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे इंटिग्रेशनचा हा आपला दुसरा व्हिडिओ आहे तसे इंटिग्रेशनच्या अगोदर आपण खूप व्हिडिओ तयार केलेत पण दुसरा काय म्हणतोय कारण आपण यात पेपर सॉल्व करून घेतोय कालच्या पेपर कालच्या व्हिडिओ मध्ये टू थाउजंड सिक्स्टीनचा पेपर आज टू थाउजंड सेव्हन्टीन पण टू थाउजंड सेव्हन्टीनचं जे पहिलं न्यूमेरिकल आहे वन ऑफ ऑन रूट नाईन मायनस सिक्स्टीन एक्स स्क्वेअर डी एक्स इक्वल्स टू अल्फा साईन इनवर्स एक्स बीटा एक्स प्लस सी आणि विचारले काय बघा ना अल्फा प्लस वन ऑफ ऑन बीटाच व्हॅल्यू एक्सरसाइज फोर पॉईंट फोर आणि क्वेश्चन वन मग अजून सहा सात न्यूमेरिकल्स आहेत या टाईपचे लगेच तुम्ही सोडवायला घ्या पण मग हा प्रॉब्लेम टेक्स्टबुकमध्ये सॉल्व्ह करून दिलाय लक्षात घ्या म्हणजे फोर पॉईंट फोरच्या अगोदरचे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करून दिलेत ना त्यात शोधा सेम प्रॉब्लेम तुम्हाला मिळेल मग आता मी सॉल्व्ह करून दाखवतोय लक्ष द्या वन ऑफ ऑन रूट नाईन मायनस सिक्स्टीन एक्स स्क्वेअर आणि डी एक्स मी तुम्हाला सांगू का या टाईपमध्ये एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशंट वन पाहिजे सध्या इथं एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशंट सिक्स्टीन आहे ना सिक्स्टीन कॉमन काढायचं जो एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशंट असेल ना तो तुम्ही कॉमन काढा पण मी बाहेर लिहिताना सिक्स्टीन लिहिले का बघा काय लिहिले सांगा फोर कारण स्क्वेअर रूटमधून बाहेर निघताना ते फोर होणार ना अप इन टू आता हे झालं का मायनस एक्स स्क्वेअर कारण हे सिक्स्टीन कॉमन काढलंय नाईन मधून सिक्स्टीन कॉमन काढायचं म्हणजे सिक्स्टीन डिवाइड केलं पाहिजे पण ते लिहिताना मी असं लिहितो ना थ्री बाय फोरचा स्क्वेअर आणि डी एक्स म्हणजे मला आता आन्सर काय मिळेल बघा हे वन बाय फोर वन ऑफ ऑन रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरचा फॉर्म्युला असतो साईन इनवर्स एक्स अपॉन ए ए ची व्हॅल्यू थ्री बाय फोर आणि प्लस सी म्हणजे मला मिळालं वन बाय फोर साईन इनवर्स ह्याचा रेसिप्रोकल करा फोर एक्स अपॉन थ्री आणि प्लस सी मग चला तुम्हाला या अन्सरला त्यांच्या अन्सरशी कंपेअर करा आणि मग तुम्हाला आल्फाची व्हॅल्यू मिळेल वन बाय फोर साईन इनवर्सचा कोएफिशन वन बाय फोर आणि एक्सचा कोएफिशन बीटा आहे मग एक्सची व्हॅल्यू आहे थ्री फोर बाय थ्री म्हणजे ती सॉरी एक्सचा कोएफिशन बीटा आहे एक्सचा कोएफिशन आहे फोर बाय थ्री म्हणजे बीटाची व्हॅल्यू फोर बाय थ्री अरे पण तुम्हाला कॅल्क्युलेशन कुणाचं पाहिजे अल्फा प्लस वन बाय बीटा मग अल्फाची व्हॅल्यू वन बाय फोर बीटाचा रेसी प्रोकल करा फोर बाय थ्रीचा होणार थ्री बाय फोर अन्सर वन येईल कारण वन प्लस थ्री फोर फोर अपॉन फोर अन्सर काय येईल वन मग आता काय करणार फोर पॉईंट फोर काढा त्यातला क्वेश्चन वन बघा मग अजून पाच सहा न्यूमेरिकला लगेच सॉल्व्ह करा सॉल्व्ह प्रॉब्लेम बघा तुम्हाला हा प्रॉब्लेम पण मिळेल विद्यार्थी मित्रांनो मी इंटिग्रेशनसाठी कोणतीही पी डी एफ शेअर करणार नाही आहे टेक्स्टबुक अरे टेक्स्टबुकमधलेच न्यूमेरिकल येत असतील तर टेक्स्टबुकमधलेच केले पाहिजे हे लक्षात घ्या चला आता दुसरं न्यूमेरिकल बघूया विद्यार्थी मित्रांनो दुसरं न्यूमेरिकल जे आहे ना टू थाउजंड सेवन्टीनला आलेलं तर तुम्हाला पेज नंबर टू झिरो सेवनवरती बघायला मिळेल टू झिरो सेवन सॉल्व्ह प्रॉब्लेम आहे हा पण पहिला सॉल्व्ह प्रॉब्लेम होता हा सुद्धा पुस्तकात सोडवून दिलेलं गणित बरं तुम्हाला अजून काय पाहिजे रे प्रूफ आत्ता पण लक्षात ठेवा आत्ता सुद्धा लक्षात ठेवा की टेक्स्टबुकच पाहिजे इंटिग्रेशनला दुसरं काही नाही बरं एक्सरसाइज 5.4 पॉइंट फोर मे याइप से गणित है इतना अपन बायपार्ट्स यूज करना लक्ष्य घया तुम्हारा महत है बायपार्ट्स मे यल आय ए टी रूल तुम्हारा महत है मेरे लॉग एरदम फंक्शन अगोदर इनवर्स अगोदर घया टैन इनवर्स एक्स डॉट एक्स डी एक्स हे यू आवी समझू घया इंटीग्रेशन मधे ना जनरलाइज बायपार्ट्स नवाच एक रूल आतो लक्षा घया कर इजीली प्रॉब्लम सॉल्व करू शको पो रूल प्रत्येक ठिकाणीच ॲप्लिकेबल नाही आहे लक्षात घ्या इथं तो यूज होत यूजफुल एवढा ठरणार नाही आहे तेव्हा आपण एक ट्रॅडिशनल वे न्यायला सोडूया आपण बघा पहिल्यांदा स्क्वेअर ब्रॅकेट देऊया फर्स्ट टर्म ॲज इट इज टॅन इनवर्स एक्स इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म ती एक्स स्क्वेअर बाय टू आणि इथं लिमिट लिहायचं झिरो टू वन इथं झिरो टू वन पहिल्याचं डेरिवेटिव्ह याचं डेरिवेटिव्ह वन ऑफ ऑन वन प्लस एक्स स्क्वेअर इन टू याच इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेर बाय टू ते बाय टू मी इथं लिहू का वन बाय टू इथं लिहितो बरं का लक्षात घ्या आणि इथं येणार आहे डी एक्स आता आता लिमिट पुट करूया लोअर लिमिट झिरो पुट करायची गरज लागणारच नाही या केसमध्ये कारण ते झिरो आहे अप्पर लिमिट वन पुट करूया मग सांगा इथं वन पुट केलं तर वनचा स्क्वेअर वन बाय टू आणि टॅन इनवर्स वन म्हणजे पाय बाय फोर म्हणजे हे वन बाय टू आणि टॅन इनवर्स वन ची व्हॅल्यू पाय बाय फोर झालं का हे पाय बाय एट झालं पाय बाय एट ठीक आहे हे मायनस हे हा हाफ आहे तसंच आता समजून घ्या झिरो टू वन इथं माझ्याजवळ एक्स स्क्वेअर 
मी इथंच कॅल्क्युलेशन करणार लक्षात घ्या कारण आपल्याला सी ई टीत काय माहिती आहे का सी ई टीत अतिशय महत्त्वाचं म्हणजे काय आहे की फास्ट सोडवायचं आहे इथं एक्स स्क्वेअर आहे इथं पण एक्स स्क्वेअर आहे असं असेल ना डिग्री सेम असेल तर ॲडजस्टमेंट करायची जो डिनॉमिनेटर खाली आहे ना तोच वर पाहिजे म्हणजे मला एक्स स्क्वेअर प्लस वन पाहिजे घ्या ना मग प्लस वन मायनस वन मग हे जे पहिल्या दोन टर्म आहेत वन प्लस एक्स स्क्वेअर त्याला डिनॉमिनेटर सेपरेट देऊन टाका मायनस दुसरी टर्म ही वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेअर त्याला डिनॉमिनेटर सेपरेट देऊन टाका आणि इथं येणार आहे डी एक्स मग आता लक्षात घ्या हे झालं माझ्याकडं पाय बाय एट बरोबर आहे ना बाळानो टॅन वर्सन पाय बाय फोर बरोबर आहे पाय बाय एट हे मायनस हे हाफ समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ह्याला हे कॅन्सल होणार आहे ओके वन राहणार आहे आणि वनचं इंटिग्रेशन तिथं एक्स येणार आहे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेअरच इंटिग्रेशन टॅन इन्व्हर्स एक्स आता सांगू का तुम्हाला मी काय मॅथ्समध्ये फेल व्हायचो इलेवन ट्वेल्थमध्ये हां बारावीत ठीक आहे कसं तरी पास झालं म्हणून आपण इंजिनिअरिंगला मिळालं ॲडमिशन ठीक आहे ग्रुप चांगला क्लिअर झाला होता पण इंजिनिअरिंगला परत एम वन एम टू एम थ्रीमध्ये फेल व्हायला लागलो पण जेव्हा मी तुम्हाला हे अगोदर बोललो आहे मला एक पाटील सरांचा क्लास मिळाला सांगलीमध्ये अतिशय छान त्यांनी मला काय सांगितलं की तुझे फॉर्म्युलेच पार्ट नाही आहेत म्हणून तुला मॅथ्स जमत नाही आहे मॅथ्स तुला अवघड जात आहे असं नाही आहे फॉर्म्युले त्यांनी माझ्याकडून अगोदर फॉर्म्युले करून घेतले प्रॅक्टिस करायला लावली आणि त्यांचं वाक्य परत तुम्हाला सांगतो फॉर्म्युले नुसते पाठ करून होत नाही आहेत त्याचा यूज करायचा आहे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना ते फॉर्म्युले वापरायचे आहेत मग कधीच विसरले जात नाहीत म्हणजे बघा ना टॅन इन्व्हर्स एक्सचा डेरेव्हेटिव्ह वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेअर मग त्याचं इंटिग्रेशन टॅन इन्व्हर्स एक्स चला इथं आता अप्पर लिमिट पुट करायचं लोअर लिमिट परत झिरो आहे म्हणजे मला आन्सर काय मिळेल बघा पाय बाय एट मायनस वन बाय टू चला इथं वन येणार टॅन इन्व्हर्स वन पाय बाय फोर येणार पाय बाय फोर चला आता हे करूया आपण हे पाय बाय एट तसंच या प्लस मायनस वन बाय टू येईल आणि प्लस पुन्हा पाय बाय एट आता पाय बाय एट प्लस पाय बाय एट मग टू पाय बाय एट म्हणजेच पाय बाय फोर ना आणि मायनस वन बाय टू हे ॲन्सर करेक्ट आहे हे लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो टाईप लक्षात आलं तुमच्या फाय पॉईंट फोरमध्ये मोजू नऊ गणित आहे लगेच सोडवायला घ्या मग नंतर आपण आता तिसरा टाईप घेऊया आपण आता नेक्स्ट जे न्यूमेरिकल आहे ना बघा हे सुद्धा टेक्स्टबुक मधलं आहे एक्सरसाइज फोर पॉईंट फायव्ह क्वेश्चन टू मधलं ना 4.5 पॉईंट फायव्ह क्वेश्चन टू मधलं न्यूमेरिकल लक्षात घ्या सोडवूया आपण आणि मी तुम्हाला सांगतोय तो टाईप बघा की रूट एक्स मायनस कुठलाही नंबर देतील आणि एक्स मायनस एक्स मायनस किंवा एक्स प्लस पण देतील काय हरकत नाही पण रूटमध्ये एक्स मायनस एक्स प्लस देतील एक्स मायनस एक्स प्लस कुठलंही देतील ह्यात करायचं कसं बघा इथं रॅशनलायझेशन वगैरे नाही आहे बरं का की जो तुमचा न्यूमरेटर आहे ना त्यानंच मल्टिप्लाय करायचं रॅशलायशन वगैरे नाही बरं का मग एक्स मायनस सेवनला एक्स मायनस फायव्हनं मल्टिप्लाय करा ह्याचा फायदा काय होणार आहे बघा समजून घ्या या ब्रॅकेटला परत याच ब्रॅकेटनं मल्टिप्लाय केलं तर ब्रॅकेटचा काय होईल सांगा स्क्वेअर त्याच्यामुळं इथं येणार आहे एक्स मायनस फायव्ह रूटमध्ये लक्षात घ्या ह्याचा प्रॉडक्ट करा तो येणार एक्स स्क्वेअर आता बघा मायनस फायव्ह एक्स मायनस सेवन एक्स म्हणजे मायनस ट्वेल्व एक्स ओके आणि प्लस थर्टी फायव्ह आणि डी एक्स तुमच्या लक्षात आलं असेल ही ब्रॅकेट मला मिळाली आता हे न्यूमेरिकलनं खूप मोठं आहे लक्षात घ्या सोडवायची गरज कुठे आहे आपल्याला करत जास्त थोडं डोकं चालवा ना थोडं बघा ना की इथं कसं दिलंय बघा की ए इन टू रूट दिलंय आणि रूटमध्ये हीच व्हॅल्यू आहे म्हणजे मला ह्या दोघांना स्प्लिट केलं पाहिजे आणि ह्याचं डेरेव्हेटिव्ह वरती ॲडजस्ट केलं पाहिजे म्हणजे मी काय करतोय बघा की न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इन टू डेरिवेटिव्ह ऑफ धिस टर्म रूट नाही बरं का डिनॉमिनेटरचं नाही आहे रूटच्या आतल्या टर्मचं अरे म्हणून तर मी तुम्हाला काय पूर्ण टॉपिक सोडवायला लावत नाही आहे हे न्यूमेरिकल जिथं आहे तेवढाच एक्सरसाइज तुम्हाला मी सॉल्व्ह करायला लावतोय त्यातला तेवढाच क्वेश्चन तेवढं तरी केलं पाहिजे मी काल बोलल्याप्रमाणे मग एक आठ दहा जरी व्हिडिओ झाले असले ना इंटिग्रेशन तुम्हाला सोपं वाटायला लागेल पण होमवर्क केला तर ए इन टू याचं डेरिव्हेटिव्ह मग याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे टू एक्स मायनस ट्वेल्व टू एक्स एक्स वेल टू एक्स अँड मायनस ट्वेल्व आणि प्लस बी प्लस काय सांगा बी आता मी काय करतोय लक्षात घ्या की समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मग एक्स मायनस फाय टू ह्याला मल्टिप्लाय करा ट्वाईस ए एक्स मायनस ट्वाय ट्वेल्व ए आणि प्लस बी म्हणजे होणार काय की एक्सचा कोविपेशन कोण आहे सांगा टू ए एक्सचा कोविपेशन इथं आहे वन त्यामुळं टू ची व्हॅल्यू वन 
तो a ची वैल्यू 1 by 2, a ची वैल्यू कितनी आली संगा 1 by 2, अनि तेचान अंतर minus 12 a अनि plus b मतलब हाँ जो कांस्टेंट है तेच वैल्यू minus 5, चला a ची वैल्यू 1 by 2 है मतलब 12 into 1 by 2 मतलब minus 6 plus b equals to minus 5, minus 6 plus will 6 minus 5 1 l मतलब चला b ची वैल्यू 1 में आली, मतलब therefore i equals to कहाँ में आला बगा अतः numerator लियो ना का न्यूमरेटर चाहे वो जी a into derivative में a चालू कितनी है one by two ये ऐसा derivative two x minus twelve root में देखो ना है x square minus twelve x plus thirty five plus b b चालू कितनी है one पुनः ते root आ है तस मिली इतना या लक्ष्य दिया अतः तोंडी सांगना रहे कि तुम्ही ये ला t put करा ये ला क्या put करा t समझूँ गया मैं ये ला जब t put के लतर है अने d मुझे बगा तो क्या क्या मिलता है आप लोगों हे एंड dx dt में दे कन्वर्ट चला हे टू आ है आप लोगों कड़ा और हे रूट t क्या मिला लगा संगा रूट t तो समझूँ क्या कि हे सगड़ सोड़ो ले आवर वन अपॉन टू रूट आला वन अपॉन टू रूट कि जैसा डेरिवेट इंटीग्रेशन रूट t है ते तो वो यात्रा आंसर रूट कारण काही मुलं गडबड करणार आहेत चला ये वैल्यू किती 1/2 आणि जर आपण ऑप्शन बघितला तर 1/2 सुद्धा ऑप्शन आहे पण मी अगोदरपर्यंत बोललोय की जेव्हा तुम्ही कंपॅरिझन करता ना तेव्हा फाइनल पर्यंत सॉल्व करत जावा बरं मी पुढचं का नाही सॉल्व केलं त्यात कुठे कॉन्स्टंट नाहीये रे मग कशाला सॉल्व करताय डोकं वापरा ना मग या रूटचा कोएफिशिएंट a आहे सॉल्व केल्यावर रूटच फक्त शिल्लक राहते याचा कोएफिशिएंट 1 आहे मग मी आता आन्सर चेक करना रहे इतना तीसरा वन यूमरे कल है तो ऑप्शन डी वन है अंदर अपन तीस बगीत ला तो ऑप्शन डी वन है मतलब आज़ा आंसर मत बरोबर है मत तुम वाला तो हाँ प्रॉब्लम लक्ष्य ताला है शेवट पर इन सोडवाइट्स आंसर शी कंपेयर कराइट्स तुम ही ए बी मान ले ते एन है ए सेम असलस का ही नहीं है मलक्ष्य ताल हाँ तुम्हाला कर रहे थे ऐसे होमवर्क कैसा करना है कोसेक वर्तिके लोग साइन होते हैं सेक खाली के लोग कॉस रेस्ट टू एट एक्स होते हैं मैं साइन अपॉन कॉस टेन मैं तुम्हाले इधर सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे लक्षण क्या फोर पॉइंट टू क्वेश्चन वन बहुत एक मैं कल तुम्हाला कर रहा है संगीतला होता कि तेनी a हा tan inverse x by 2 चा coefficient है, generally बगा ता आईका माज़, कि partial fraction मदे आपन, partial fractions गाड़ता ना a upon b upon गेतो है, वो माजे ही इंटा है दिताला p upon and q upon गया, आनि tan inverse x by 2 answer मदे जे इल, त्याचा coefficient ला a मना, solve के लिया नंतर, आनि tan inverse x by 3 चा coefficient ला b मना, कान a minus b काड़ा तो अपन ऑप्शन असतो मग गडबडीत चूक नको कंपेयर कधी करायचं फाइनल आंसर काट झाल्या नंतर <coughs> लक्ष द्या आता त्याच्यानंतर इथे जे आहे ना ते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हे पुस्तकातलं सॉल्व्ड प्रॉब्लेम आहे एकच प्रॉब्लेम आहे ग्रेटेस्ट सन तेच एग्जाम मध्ये आलंय म्हणजे बघा आपण याला काय करतो मला माहिती आहे 0 2 1 1 2 2 सॉरी इथे आपण लेफ्ट साइड कडून अप्रोच करून लोअर लिमिट घेतो म्हणजे 0 dx 1dx आणि 2 आणि dx मतलब इधर सॉल्व करूँगा ये तो जीरो नहीं गुंजा ना रहे वन से इंटीग्रेशन एक से ना रहे अपर लिमिट लोअर लिमिट ये टू कांस्टेंट बाय टू तो ये तो वन आस ना रहे थे तो इसे इंटीग्रेशन एक अपर लिमिट लोअर लिमिट अतः मान संगा अपर लिमिट टू माइनस लोअर लिमिट वन पुट करा� अजून एक न्यूमेरिकल मला घ्यायचं आहे लक्षात घ्या की ते या याच पेपर मध्ये आलंय अरे म्हणजे टोटल झाले किती सात क्वेश्चन झाले तो आपस बघा आणि अजून काय माहिती का 2017 चा पेपर आहे त्यावेस 11 स्टँडर्ड चा पोर्शन इन्क्लूड नव्हता तो 2018 पासून इन्क्लूड 0 to pi by 2 log cos x dx ची value तेनी दिले pi by 2 अनि log 1 by 2 pi by 2 अनि log 1 by 2 ही value तेनी दिले आ तेनी 
जीरो टू पाई बाय टू लॉक सिक एक्स डी एक्स ची वैल्यू तेंनी विचार ले ली आहे अता लक्ष्य दिया मैं इकट्ठे प्रॉब्लम अता पुस्तो है ग्रेटेस्ट तुम चल लक्ष्य ताले ओके एंड उसपे स्क्रीनशॉट करूँ ना का सोड़ वाइचे तो हमारा लक्ष्य अत्या हाँ अता बगा हाँ तो प्रॉब्लम अलग है इससे अता मतलब तेरी दिल्ली वैल्यू का ऐसा गा बगू कि जीरो टू पाई बाय टू लॉक कॉस एक्स डी एक्स ची वैल्यू तेरी पाई बाय टू अनि लॉक वन बाय टू दिले ठीक है आता माला वैल्यू कौन चाहिए जे लॉक कॉस एक्स ना आता अपने लास्ट में इक्वेशन वन मनु या अने आप लोग क्वेश्चन लियो या आई इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाय टू लॉक सिक एक्स आता पहली स्टेप में क्या है करते हैं बगा कि जीरो टू पाई बाय टू सिक सर इसी प्रकार कौन कॉस ना मंचे में तो सिक मंचे वन अपॉन कॉस ली तो पन वन अपॉन कॉस सर इसी प्रकार जब में डायरेक्टली ली लाई तो कॉस एक्स तो हमारे तो माइनस साइन क्या वाला के ल अनि डी एक्स मंजाला कि है माइनस साइन जाओ दे है चांसर तो � मैं अपन काय करूँगा पुनः साइन चेंज करूँ लॉक ची प्रॉपर्टी ऑफ़ रहेगा पाई बाय टू तस सर्च अन्य हज़ार ऐसे प्रोकल लिया ना टू अन्य तुम साइन आंसर मार्क करेक्ट है दोन वीडियोस हाले आपले काल पांच सौ न्यूमेरिकल होते हैं नहीं चत्र सात न्यूमेरिकल पन एरिया चे न्यूमेरिकल्स में घेत नहीं है कारण � 4.4 अरे सगले सॉल्डर्स प्रॉब्लम है थे लक्ष्य अध्याय माँ बेस्ट अलग शुरुआत करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद